আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা আমাকে ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ আশা করছি আচ্ছা শোনা যায় না কারণ এতক্ষণ আমি কথাই বলিনি আমরা প্রথম চার পাঁচ মিনিট একটু ওয়েট করি পাঁচ ছয় মিনিট আর কি একটু ওয়েট করি যে যাত করে সবাই জয়েন করে সেই জন্য তাছাড়া দেখা যায় যে ওই ক্লাস শুরু করার পরে আবার অনেকে জয়েন করে কি হলো এতক্ষণ কি বললাম এগুলো জিজ্ঞাসা করে তো এই জন্য এই ওয়েট করাটা ওকে তো চলো আমরা শুরু করি দেখো আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে আমাদের সিলেবাসে যাই আমরা আজকে একটা পরীক্ষা নিয়েছি পরীক্ষা দিয়েছ কে কে পরীক্ষাগুলো দিবা পরীক্ষাগুলো দিলে ব্রিফ পড়াটা হয়ে যাবে এরকম এরকমটা হতে পারে যে হয়তো তুমি এই সময় সময় পাওনি পরবর্তীতে কোয়েশ্চেনটা দেখে পরীক্ষাটা দিয়ে দিবা আর এই যে কোশ্চেন গুলা দিচ্ছি এই ছবিগুলো তোমরা একটু সংরক্ষণে রাখো এগুলা মানে আমি আমি আশাবাদী যে এইগুলোর ভেতর এইগুলোর ভেতর থেকেই তোমার ছয় সাতটা কমন পড়ে যাবে দশে দশ হয়তো বা নাও আসতে পারে আসলে তো বোনাস আসার আসার কথা আর যদি না আসে তাও ছয় সাতটা কমন পাবা তো বলতে পারো যে এত এত নোট গাইডে এত এত যে ব্রিফ কোয়েশ্চেন গুলো থাকে তার ভেতর থেকে এটা একটা সাজেশন আর কি তো এরকমই তোমরা তোমাদের প্রায় চল্লিশটার মতো পরীক্ষা হবে চল্লিশটাতে চল্লিশ বিশে কত এতগুলি প্রায় আটশোর মতো মানে সবগুলি পার্ট মিলে আটশোর মতো তোমাদের ব্রিফ কোয়েশ্চেন পড়তে হবে পড়লেই তোমরা দেখবা যে পরীক্ষায় ভালোই পাচ্ছ আর কি তো দেখো আমরা আজকে পড়ব হচ্ছে আমরা পোয়েটিক্স পড়েছি পোয়েটিক্স কিন্তু আমরা প্রশ্ন পড়লাম না তাই না আমরা জাস্ট এইটার ভেতরে কি আছে সেটা জানলাম আজকে আমরা আজকের এই এক ক্লাসেই হয়ে যাবে আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে ফর পোয়েট্রি এই রাইটিংটার ভেতরে স্যার ফিলিপ সিডনির লেখা এটা তিনি এর ভেতরে কি বলতে চেয়েছেন সেটা আমরা জানবো আর এগুলোর প্রশ্ন পড়ব আমরা পরবর্তীতে তো চলো আমরা এটা নিয়ে পড়ি আর আরেকটা জিনিস আরেকটা মেসেজ দিই তোমাদের সামনের দিন থেকে মানে আজকে কি বার আজকে সোমবার তো সামনের বুধবার থেকে তোমাদের ক্লাসটা হবে আটটায় আটটা থেকে নয়টা আর তোমাদের পরে আবার ওল্ড থার্ড ইয়ার আছে ওদের নয়টা থেকে দশটা করে দেব তো তোমাদের কারো কোনো সমস্যা থাকলে বইলো আমি জানি হয়তো দু একজনের সমস্যা হবে কিন্তু একটু মানিয়ে নিতে হবে কারণ আমাদের এদিকে দিনটা একটু বড় হয়ে গেছে তো এখন সাড়ে সাতটায় পড়ানো একটু সমস্যা হচ্ছে তাহলে সামনের দিন থেকে তোমাদের ক্লাস হবে আটটায় কারো কিছু বলতে চাও কেউ কিছু এ ব্যাপারে ওরা পরীক্ষাতে চলে গেলে প্রয়োজনে তোমরা যদি চাও তখন নয়টা আমি হয়তো বা তোমাদেরকে নিয়ে যেতে পারবো নয়টা থেকে দশটা তবে সেক্ষেত্রে প্রবলেম থাকে অনেকেই দেখা যায় যে ওই সময়টা বিশেষ করে তোমাদের ওদের অনেকেই মেয়েরা বিশেষ করে বিবাহিত থাকে বাচ্চা কাচ্চা থাকে তো ওই রাত্রিতে একটু সমস্যা হয় তো ঠিক আছে চলো আমরা দেখি আমরা আমরা এটা পড়ি এবং এটা পড়ে আমরা এখানকার আজকের এটা এটাতে শেষ হয়ে যাবে সামনের দিন আমাদের এটা থেকে ব্রিফ কোয়েশ্চেন পরীক্ষা হবে আমি ব্রিফ কোয়েশ্চেনের ছবিটা দিয়ে দেবনি তো আমি আমি লেকচার শিট করেছি সেইটা তো না দেখো আমরা আমরা এখানে লেকচার শিট এখানে কিছু ইনফরমেশন আছে তো আমরা এগুলো পড়বো না আমরা পড়বো হচ্ছে এইখান থেকে নিচের এই ছবিগুলো থেকে এটা পড়ার কারণ হচ্ছে এখানে ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো আমার দাগানো আছে ওই আমরা যখন পড়েছি তখনকার ছবি এটা সেই দু আমি থার্ড ইয়ার কত সালে পড়তাম আট আটে মনে হয় আট না সাতে সেই সময়ের আর কি এটা তো এখানে দাগানো আছে মেইন মেইন কথাগুলি ইনফ্যাক্ট কিছু জায়গায় আমি পয়েন্ট করে লিখেছি মানে ওই সময় আমি আমার মতো করে লিখেছিলাম তো এগুলো আমরা যখন চিন্তা একটু জানবো তাহলে আমাদের এটা হয়ে যাবে যে এর ভেতরে কি কি বলতেছেন আমাদের রাইটার সেগুলো জানা হয়ে যাবে তো এই জন্য আমরা এইখান থেকে পড়বো আর আমরা যেহেতু কোয়েশ্চেন পড়তেছি না এখন আমরা শুধু ওভারঅল জানবো যে এর ভেতরে কি আছে এই এসেটার ভেতরে কি তিনি কি বলতে চাচ্ছেন আমরা যেমন ওইখানে পোয়েটিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা আমাদেরকে সামারি যেমন মনে রাখতে হবে যে ওইখানে ট্র্যাজেডি কি সেটা সম্পর্কে বলেছেন কমেডি কি 
এপিক পোয়েট্রি কি তারপরে ট্র্যাজেডির কয়টা পার্ট থাকে ওখানে থ্রি ইউনিটি সম্পর্কে বলেছেন ওখানে এই যে এই যে কথা বলে বা থ্রি ইউনিটি সম্পর্কে কি বলেছেন ট্র্যাজেডির কয়টা এলিমেন্ট থাকে এই জিনিসগুলো আমাদের শুধু এখন মাথায় রাখতে হবে ঠিক এরকম ভাবে এই জায়গাটার ভেতরে এইসব কি কি বলেছেন সেগুলো মাথায় রাখতে হবে তো দেখো এটা রাইটিং এর নাম হচ্ছে অ্যান অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি আমরা এখানে জানি যে অ্যাপোলজি মানে হচ্ছে ক্ষমা চাওয়া তাই না তো এইখানে অ্যাপোলজি বলতে ডিফেন্স ডিফেন্স কারণ ওই সময়ের অনেক মানুষ পোয়েট্রিকে একটু ইয়ে করত যে পোয়েট্রি হচ্ছে অত ভালো জিনিস না যারা পোয়েট তারা হচ্ছে সমাজের খারাপ মানুষ এরকমটা তো তখন তিনি এই রাইটিংটা লিখেন এবং তিনি তার জবাব দেন তো অ্যাপোলজির আরেকটা মানে হচ্ছে কৈফিয়ত দেয়া কৈফিয়ত দেয়া বা জবাব দেয়া তো এটাই হচ্ছে পোয়েট্রির পক্ষে একটা জবাব তিনি দিচ্ছেন আর এটার অরিজিনাল নেমটা ছিল দ্য ডিফেন্স অফ পোয়েজি হম এটা তখনকার ইংলিশে আর কি দ্য ডিফেন্স অফ পোয়েজি এটা অরিজিনাল নেম পরবর্তীতে এই নামটা এসেছে হ্যাঁ প্রশ্নটা করো মাইক অন করে করে ফেলো পোয়েটিক্স এর মধ্যে যে ট্র্যাজেডি কমেডি পোয়েট্রি এই সংজ্ঞাগুলো পড়ছে এই সংজ্ঞাগুলো যদি ড্রামা পার্টে আসে তাহলে অ্যারিস্টোটেলের সংজ্ঞাগুলো লেখলি হ্যাঁ এটাই তো লিখতে হবে এই যে তোমার মাথার ভেতরে এই প্রশ্নটা আসছে না এই প্রশ্নগুলোই আসতে হবে এখন থার্ড ইয়ারে যখন পড়তেছ শুধু এটা না তুমি দুনিয়ার যত জায়গায় ট্র্যাজেডি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবা করবে সেটা চাকরির পরীক্ষাতেও হতে পারে তোমার ভাইভা বোর্ডেও হতে পারে তুমি অ্যারিস্টোটেলের এই সংজ্ঞাটা দিয়ে দিবা তাহলেই হয়ে গেল এবং এই দুই তিনটা জিনিস তোমাকে একটা ঠোঁটস্থ রাখতে হবে বিশেষ করে অ্যারিস্টোটেল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞাটা একবারে ঠোঁটস্থ রাখবা যেখানে যাবে হর হর করে বলে দিবা একটু বড় তবে একবার দুইবার একটু মনে রাখলে বাংলা সহ দেখবা যে মনে থাকতেছে আর অন্য পার্টে অন্য পার্টে ধরো তুমি যখন ডক্টর ফস্টাস পড়তেছ ওখানে হয়তো বললো যে ডক্টর ফস্টাস অ্যাজ এ ট্র্যাজেডি প্রুভ করো তখন তুমি কি করতেছো ওখানে যে অ্যাকর্ডিং টু অ্যারিস্টোটল ট্র্যাজেডি ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ অ্যান অ্যাকশন দ্যাট ইজ অর্থ সিরিয়াস অ্যাটেনশন বাকিটুকু আর কি লিখলা লিখার পরে তুমি এবার দেখবা যে ওই ট্র্যাজেডির ওই সংজ্ঞার সাথে আমাদের ডক্টর ফস্টাস কতটুকু যাচ্ছে ওইটা সিরিয়াস অ্যাটেনশন ড্র করতেছে কিনা ওখানে রিপ্রেজেন্টেশন আছে কিনা ওইখানে ওর অ্যাম্পলিটিউডটা ঠিক আছে কিনা বা ম্যাগনিটিউডটা ঠিক আছে কিনা তারপর পিটি অ্যান্ড ফেয়ারটা তৈরি করতেছে কিনা তারপরে এটা ওই কমেডির ক্ষেত্রেও তাই এটা পোয়েট্রির ক্ষেত্রেও তাই ড্রামার ক্ষেত্রেও তাই তুমি অথেন্টিক যে সংজ্ঞাটা পেয়ে যাবো ওই সংজ্ঞাটা সব জায়গায় ইউজ করবা এই জন্য আমি বলি যে এই পোয়েটিক্সটা আমাদের সময় সেকেন্ড ইয়ারে ছিল এটা পারফেক্ট একটা সময় ছিল কারণ সেকেন্ড ইয়ারে আমরা অলরেডি ড্রামা পড়তাম আমাদের ড্রামা ছিল তো এখন থার্ড ইয়ারে দিয়ে একটু ইয়ে হয়েছে এটা সেকেন্ড ইয়ারে থাকাই ভালো ছিল তাইলে স্যার সেকেন্ড ইয়ারে যে স্যার আমরা কমেডির সংজ্ঞা শিখছি ওইটা মানে এক ছোট ভাবে ইজি ভাষায় ওগুলা দিলে কি হবে না মানে কম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে না এটা দিলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এটা দিলে বেশি ভালো হবে এই আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এক্ষেত্রে নাম উল্লেখ করবা যে অ্যাকর্ডিং টু অ্যারিস্টোটল এরকম কথা ওকে তাহলে আমরা চলো শুরু করি দেখো এটা ফার সার ফিলিপ সিডনির লিখা এবং তিনি এত থেকে এত সালে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করেছেন বেশি দিন বাঁচেন নাই কত মাত্র বত্রিশ বছর মনে হয় বেঁচেছেন ফিফটি টু থেকে এইটি সিক্স ফিফটি টু না ফিফটি ফোর বত্রিশ বছর তো দেখো অ্যান্ড অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি এটা ব্রিপ কোশ্চেনে চলে আসতে পারে তো এগুলো একটু মনে রাখো ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি আবার না কিন্তু ডিফেন্স অফ পোয়েজি হ্যাঁ তো ইজ আ ওয়ার্ক অফ লিটারারি ক্রিটিসিজম বাই এলিজাবেথান পোয়েট ফিলিপ সিডনি এটা এলিজাবেথান পোয়েট ফিলিপ সিডনি লিখেছেন এটা এলিজাবেথান পোয়েট মানে দেখো এর জন্ম সালটা কত তো আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগের কথা It was written in approximately 1580 and first published in 1595 after his death. It was written in 1580 and first published in 1595 after his death. It was written in 1585 and first published in 1595 after his death. It was written in 1585 and first published in 1595 after his death. It was written in 1585 এখানে আমরা এই জায়গাটা পড়বো না এই জায়গাটা পড়বো না শুধু এখানে দেখো যে দ্য পোয়েট অ্যান্ড রোমান্টিসিস্ট তাকে রোমান্টিসিস্ট বলা হয় ফিলিপ সিডনি কারণ ফিলিপ সিডনির অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা রয়েছে তো এইটা আমরা 
এইখান থেকে মেনলি পড়ব এ পয়েন্ট ওয়াইজ সিনোপসিস অফ সিডনিস অ্যান্ড অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি পোয়েট্রি বানানটা একটু খেয়াল করো তৎকালীন বানান অ্যান্ড অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি এই বানানগুলো কিন্তু ভুল করা যাবে না অ্যান্ড অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি অ্যাপোলজি বানান দেখো পোয়েট্রি বানান দেখো যদি কখনো কোথাও তুমি একেবারে অরিজিনাল এই রাইটিং এর নামটা দিতে যাও তাহলে অ্যান অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি এটা লিখতে হবে দেখো আমরা এখান থেকে আমরা একটু মানে দ্রুত পড়ে যাব দ্রুত পড়ে যাব বলতে শুধু মেইন মেইন জিনিসগুলো একেবারে লাইন বাই লাইন পড়বো না এবং ওইটাই তোমাকে মনে রাখতে হবে স্টোরির মতো করে দেখো বলতে চাই অ্যাপোলজি ফর পোয়েট্রি ইজ অ্যান ইনরমাস টাস্ক অনেক বড় একটা কাজ এটা বাই স্যার ফিলিপ সিডনি ফিলিপ সিডনির কন্টেনিং এইটি ওয়ান প্যারাস এর ভেতরে প্রায় একাশিটা প্যারা রয়েছে মানে প্যারাগ্রাফ রয়েছে এবং সেভেনটিন হান্ড্রেড সেভেন্টি এইট লাইনস রয়েছে দিস ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক ক্যান বি ডিভাইডেড ইন টু এ নাম্বার অফ সেকশনস এই ক্রিটিক্যাল ওয়ার্কটাকে অনেকগুলি সেকশনে আমরা ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে শুরুর যে সেকশনটা দ্য ইন্ট্রোডাকশন অর দ্য প্রলগ এখানে ইন্ট্রোডাকশনের কথা বলা হচ্ছে মানে একটা শুরুতে মুখবন্ধ বা একটা ইন্ট্রোডাকশন দুই নাম্বার সেকশনটা কি সাম রিমার্কেবল ফিচার্স অফ পোয়েট্রি তাহলে এক নাম্বারে তিনি বলতেছেন একটা ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছেন বা প্রলগ বা মুখবন্ধ দিচ্ছেন বা সূচি বলতেছেন ভূমিকা দুই নাম্বারে এসে বলতেছেন ফিচার অফ পোয়েট্রি পোয়েট্রির ফিচারগুলো কি কি এটা একটু মনে রাখবা এই সেকশনগুলো মনে রাখবা এক নাম্বারে ভূমিকা দুই নাম্বারে পোয়েট্রির বৈশিষ্ট্য কি কি তিনি সেটা বলতেছেন তিন নাম্বারে এসে বলতেছেন দ্য পোয়েট্রি ইজ এ ডিভাইন দ্য ডিভাইন নেচার অফ পোয়েট্রি তিনি পোয়েট্রির ডিভাইন নেচার বলতেছেন ডিভাইন নেচারটা কি পোয়েট্রি যেন গডের কাছ থেকে এসেছে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে ডিভাইন নেচার গডের কাছ থেকে আমরা কি জানি যে আমরা যদি জানি যে আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে তাই না এখন তার মানে এখানে ধর্মগ্রন্থগুলিতে আল্লাহর কথা আল্লাহ যেটা বলতে চেয়েছেন সেগুলো আছে এখন কথা হলো এই পোয়েট্রির নেচারটা অনেকটাও ওই ধর্মগ্রন্থগুলোর মতো তাই জন্য বলতেছে ডিভাইন নেচার রয়েছে ডিভাইন নেচার কোন দিক দিয়ে দেখো তুমি যদি একটা সুরা হিসেবে ধরো দেখবা সুরাগুলোর ভেতরে সন্দের মিল আছে কুলহু আল্লাহু আহাদ আল্লাহু সামাদ লাম ইয়ালিদ ও আলাম ইউলাদ এই যে ইয়ালিদ ইউলাদ তারপরে এই যে ছন্দের মিল গুলো বড় গুলোর ভেতরেও এক ধরনের মিল থাকে মিল মিল আছে ওগুলো ব্ল্যাঙ্ক ভার্স টাইপের বাট ধর্মগ্রন্থের এই সুরাগুলি কিন্তু সবই কবিতার ফর্মে লিখা তো এদিক দিয়ে বলতেছেন যে কবিতাগুলো যেন এটা ডিভাইন নেচার রয়েছে কবিতার ভেতরে কারণ ডিভাইন ধর্মগ্রন্থগুলোর ভেতরে যে জিনিসগুলো থাকে কবিতার ভেতরে সেটা রয়েছে সুতরাং এটা ডিভাইন নেচারের কথা বলতেছে তিন নাম্বার সেকশনে চার নাম্বার সেকশনে বলতেছে দ্য নেচার অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড ইটস ফাংশন কবিতার পোয়েট নেচারটা কেমন এবং এর কাজটা কেমন মানে এই কথাটাই আবার এখানে একটু নিয়ে আসতেছে এখানে যোগ করে দিচ্ছে কবিতার কাজ কি সেটা বলতেছে পাঁচ নাম্বার ক্যাটাগরিতে রয়েছে পাঁচ নাম্বারে রয়েছে ক্যাটাগরাইজেশন অফ পোয়েট্রি বাই সিডনি সিডনি এখানে পোয়েট্রির ক্যাটাগরি করেছেন পোয়েট্রিকে আবার বিভিন্ন ধরনের পোয়েট্রি বলে তিনি ভাগ করেছেন ছয় নাম্বার হচ্ছে রাইমিং অ্যান্ড ভার্জিং ডু নট মেক এ পোয়েট ছয় নাম্বারে তিনি এসে বলতেছেন শুধুমাত্র রাইমিং আর ভার্জিং জানলেই পোয়েট হওয়া যায় না হ্যাঁ আমি খাই আমি যাই আমি নাই হ্যাঁ এটা তো পোয়েট্রি হলো না তাই না তুমি ধরো সন্দে মিল করলাম আমি আমি অনেক সময় এরকম হয় যে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে অনেকে কবিতা পাঠায় তো এরকমের কবিতা যে আমি আমি জন্মগ্রহণ করি আমি খাই আমি বড় হই আমি নাই এই টাইপের মানে ছন্দে মিলাই দিয়ে দেয় তো এরকম লাইন লিখা এবং ছন্দের মিল থাকলে তো কবি হওয়া যাবে না তাই না তো এই কথাটাই এখানে বলতেছেন সাত নাম্বারে বলতেছেন একজন পোয়েট তিনি হিস্টোরিয়ান একজন ইতিহাসবিদ এবং একজন ফিলোসফারের চাইতে বড় মাপের মানুষ সাত নাম্বারে বলতেছেন একজন পোয়েট তিনি একজন ইতিহাসবিদ এবং একজন ফিলোসফারের চাইতে বড় মাপের মানুষ আমরা এগুলো ডিটেল পড়ব আর একটু আট নাম্বারে বলতেছেন দ্য ভ্যারিয়াস ক্যাটাগরিজ অফ পোয়েট্রি অ্যানালাইজ ভিভিডলি আট নাম্বারে তিনি বিভিন্ন ধরনের পোয়েট্রিগুলোকে খুব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন বা বিশ্লেষণ করেছেন নয় নাম্বারে এই জিনিসগুলো আমরা আমরা যখন পড়বো তখন পড়ব আমরা একটু ডিটেল প্রথম থেকে পড়ে আসি তখন আমরা এই এইগুলো পড়ে ফেলবো তো চলো আমরা এখানে এটুকু পড়ে আসি আগে দেখো আমরা ইন্ট্রোডাকশনে পড়ার দরকার নাই ইন্ট্রোডাকশনে দেখো এখানে 
আচ্ছা ইন্ট্রোডাকশন পড়ি দেখো সিডনি অ্যাডস এ প্রলগ প্রায়র টু হিজ নোবেল টাস্ক অফ ডিফেন্ডিং পোয়েট্রি ইন এ সামহাট হিউমারাস ওয়ে সিডনি তার এই রাইটিং এর প্রলগটাতে তার ভূমিকাটাতে তিনি একটু হিউমারাস ওয়েতে পোয়েট্রিকে তিনি ডিফেন্ড করতেছেন হি রেফার্স টু এ বুক অফ অন হর্স ম্যানশিপ বাই জন পোয়েট্রো পিয়েট্রো পাগলিয়ানো তো এর একটা বই হ্যাঁ হর্সম্যানশিপের উপরে লিখা সেই বইটার তিনি রেফার করতেছেন ইন সিডনিজ ওপিনিয়ন সিডনির মতে পোয়েট্রি হ্যাজ বেটার ক্লেমস ফর ডিফেন্স অ্যান্ড ইউলজি ইফ দ্য ট্রাইফল টাস্ক লাইক হর্স রাইডিং ক্যান হ্যাভ ক্লেম ফর ডিফেন্স অ্যান্ড কমেন্ডেশনস তিনি বলতেছেন যে সিডনির মতে যে পোয়েট্রিরও নিজেকে ডিফেন্ড করা বা নিজের ব্যাপারে প্রশংসা টাইপের কিছু একটা লিখার অধিকার রয়েছে পোয়েট্রি এটা করতে পারে ঠিক যেমনটা হর্স রাইডিং এর হর্স রাইটিং এর ক্ষেত্রেও একটা ডিফেন্স করতে হয় এবং হর্স রাইটিংটা অনেক কমেন্ডেশন থাকে মানে খুবই কি বলে প্রশংসনীয় একটা কাজ হ্যাঁ তো ঠিক সেরকমই পোয়েট্রির ক্ষেত্রেও এটার দরকার হয় বা এটার দরকার আছে পোয়েট্রি নিডস ডিফেন্স অর এক্সপ্লেনেশন অ্যাজ ইট হ্যাজ পোয়েট্রিরও ডিফেন্স দরকার অথবা এক্সপ্লেনেশন দরকার কারণ ফ্রম অলমোস্ট দ্য হাইয়েস্ট এস্টিমেশন অফ লার্নিং ইজ ফলেন টু বি দ্য লাফিং স্টক অফ চিলড্রেন কেন এখানে দেখো এখানে বলে দিচ্ছে যে পোয়েট্রির একটা ডিফেন্স করার বা একটা এক্সপ্লেনেশনের দরকার আছে কারণ পোয়েট্রি অনেক উচ্চ একটা পজিশন থেকে বর্তমানে মানে পোয়েট্রি শিক্ষার অনেক উচ্চ একটা পজিশন থেকে বর্তমানে একটা বাচ্চাদের হাসির পাত্রে পরিণত হয়েছে লাফিং স্টক অফ চিলড্রেন পোয়েট্রি আগে অনেক ভালো একটা পজিশন ছিল বাট সেই পোয়েট্রিটাকে এখন সবাই নিয়ে হাসাহাসি করে তো কেন করে সো পোয়েট্রির তো পজিশন এরকম ছিল তাহলে পোয়েট্রির একটা এক্সপ্লেনেশন দরকার আছে সেটাই তিনি বলতেছেন এই কোটেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা মনে রাখবে এটা ফ্রেন্ডস পাবলিকেশনের বই এটা অনেক আগের বই আমি জানি না এখন এখনকার বইয়ে এভাবেই বলা আছে কিনা এখনকার বইগুলোতে অনেক শর্টকাট করা হয়েছে এখন আমি জানি না এইভাবে বলা আছে কিনা আগেকার বইটাতে মানে একটা গাইডেই এগুলো থাকতো এটা কিন্তু গাইডের অংশ এই যে স্টাডি গাইড এটা কিন্তু স্টাডি গাইডে এসব অনেক কিছু থাকতো এখনও থাকতে পারে আবার না থাকলেও অবাক হওয়ার কিছু নাই তাহলে আমরা এখানে শুরুতে দেখতে পেলাম যে তিনি হর্সম্যানশিপের উপরে অত ঘোড়ার ট্রেনিং মেনিং দেয় এরকমের উপরে বা হর্স কিভাবে চালনা করা যায় এইটার উপরে একটা বই ছিল সেই বইয়ের সাথে তুলনা করে তিনি বলতেছেন যে হর্স চালানো শেখা বা ওই বইটার ক্ষেত্রে যেমন এক্সপ্লেনেশন দরকার হয় ওই বইটা মানুষ সবাই প্রশংসা করে ঠিক এরকমই পোয়েট্রির এরকম এক্সপ্লেনেশন দরকার আছে কারণ পোয়েট্রি বর্তমানে অনেক উঁচু একটা পজিশন থেকে একটা নিচু একটা পজিশনে চলে আসছে তো এইটা গেল এক নাম্বার এক নাম্বার এটা বলতেছে তোমরা যখন পড়বা বা এই ভিডিওটা পরবর্তীতে আবার দেখবা একটু এইভাবে পয়েন্ট আউট করে 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 একটু খাতায় লিখে লিখে পড়বা তাহলে দেখবা যেগুলো মনে থাকতেছে আদারওয়াইজ কিন্তু মনে থাকবে না পরীক্ষার আগে কিন্তু হায় হায় হবে এই ক্রিটিসিজমে প্রচুর স্টুডেন্ট ফেল করে শুধু এই না ফোর্থ ইয়ারও কমপ্লিট করে ফেলেছে এখনও ক্রিটিসিজমে তোমার পাশ করতে পারে নাই এরকমও অনেক আছে সো বি কেয়ারফুল আমি ভয় দেখাচ্ছি না সতর্ক করতেছি ভয় পাওয়ার কিছু নাই কারণ যেমন মানে এই যে ফেল করবে এরকম সংখ্যা বেশি হবে না পাশ করে যাওয়ার সংখ্যাটাই বেশি হবে তবে যারা লাইট হালকা ভাবে নিবা তাদের একটু সমস্যা হবে তো হালকা ভাবে নেওয়ার কিছু নাই এবার দেখো দুই নাম্বার সেকশনে যেটা বলতেছে যে সাম রিমার্কেবল ফিচার্স অফ পোয়েট্রি হ্যাঁ দোষ রিমেইন্ড আনঅবজার্ভ অ্যান্ড নেগলেক্টেড বলতেছে পোয়েট্রির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার রয়েছে উল্লেখযোগ্য কিছু ফিচার রয়েছে যেগুলো মূলত আনঅবজার্ভড রয়েছে যেগুলো প্রতি কেউ খেয়াল করেনি এবং যেগুলোকে সবাই নেগলেক্ট করে ফিচারগুলো কি কি এক নাম্বার পোয়েট্রি হ্যাজ বিন দ্য ফার্স্ট লাইট গিভার টু দ্য ইগনোরেন্ট পোয়েট্রি হচ্ছে সর্বপ্রথম আলো বিতরণকারী আলো দেয় নিরক্ষর বা ইগনোরেন্ট যারা মূর্খ যারা তাদেরকে আলো দেয় হচ্ছে পোয়েট্রি সর্বপ্রথম এটার একটা উদাহরণটা নেই দেখো পৃথিবীতে সর্বপ্রথম গ্রন্থ বা ইয়ের কথা আমরা যদি বলি তাহলে ওই ধর্মগ্রন্থ তো ধর্মগ্রন্থের কাজ কি মানুষকে আলো দেয়া না জ্ঞানের আলো দেয়া তো ধর্মগ্রন্থগুলো তো যেহেতু পোয়েট্রির ফর্মে লিখা সেহেতু এটা হচ্ছে সর্বপ্রথম আলো দিয়ে থাকে 
the ancient philosophers appeared to the world but under the mask of poets ancient jara philosopher chilo oi je tomar socrates aristotle plato era shobai philosopher hisebe prithibite appeared hoy tader tara porichito hoy kintu tara muloto ekjon poet er mask pore hocche iya hoy tader ke amra pai poet er mask pore bolte ki tokhon kar juge tader writing gulo tara oi chonder chondei bolten chond diye tara bolten তোমরা যদি এমনি তুমি যদি হোমার রিলিয়াট পড়ো এপিক পোয়েট্রি গুলো পড়ো দেখবা যে সব ছন্দে লেখা আগেকার পুথি এই টাইপের গুলা সব দেখবা ছন্দ শুধু ওই না ছন্দ কিন্তু এখনো রয়েছে তোমরা ওই যে কপি রাইটিং করো না কপি রাইটিং হচ্ছে তুমি তোমার ধরো একটা বিজনেস আছে এবার ওই বিজনেস রিলেটেড তুমি একটা স্লোগান লিখতেছো ধরো তুমি বম্বে সুইটস এর একটা স্লোগান মনে আছে না একা একা খেতে চাও দরজা বন্ধ করে খাও এটা 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 একটা কপি রাইটিং এখন এইটা এটা একটা কবিতার ফর্মে লিখা না এটা কিন্তু কবিতার ফর্মে লিখা তারপরে এরকম আরো অনেক তোমরা জানো এখন বর্তমানে যে এগুলো আহ হচ্ছে সবই কবিতার ফর্মে লিখা হয় তো বলা হচ্ছে আগেকার ফিলোসফাররা সব মূলত কবিতার বা কবির মাস্ক পরিধান করেই তারা এসেছিল বা তারা মূলত কবি দ্যাট মিনস পোয়েট্রি হ্যাজ বিন হেল্ড ইন হাই এস্টিম সিন্স দ্য আর্লিয়েস্ট টাইম এর মানে হলো পোয়েট্রি শুরু থেকে একটা খুবই উচ্চ পজিশনে ছিল এবং এর সম্পর্কে আমাদের ধারণা বা মানুষের ধারণা ছিল খুব উচ্চ তাহলে পোয়েট্রির বৈশিষ্ট্য এখানে তিনটা আমরা দেখতেছি কি পোয়েট্রি যারা ইগনোরেন্ট তাদেরকে লাইট দেয় পোয়েট্রি যারা ফিলোসফার যারা তারা পোয়েটের বেশি মূলত আসে তাদের প্রথম রাইটিং গুলো পোয়েট্রির ফর্মে আসে এবং পোয়েট্রির একটা খুবই উচ্চ পজিশন ছিল চার নম্বরে বলতেছে Even the uncivilized nations also are found to love and revere poetry. Even the uncivilized nations are found to love and revere poetry. Why do you see that poetry is very good and very good? Why do you see that poetry is very good? Pass number is the poetry cannot kept an arm's length as the flow of human culture would be hindered then. Poetry is very good to keep our own culture and keep our own culture. If you keep our own culture, it will be very good. ধরো তুমি পোয়েট্রিকে অস্বীকার করলা যে পোয়েট্রি বলে যেটা ওই সময়ের কিছু মানুষ আর কি করেছিল যে পোয়েট যারা তারা খুবই খারাপ মানুষ পোয়েট্রি যে জিনিসটা সেটা কিছুই না বাচ্চাদের ঘুম পাড়া নিমাসি পিসির মতো গান এটা এটা ছাড়া কিছুই না এরকম তো এই ক্ষেত্রে তিনি জবাব দিচ্ছেন যে পোয়েট্রিকে কেউ যদি একটু দূরে রাখে অ্যাট আর্মস লেংথ মানে খুবই একটু দূরেও যদি রাখে তাহলেও সেটা হয়ে যাবে হচ্ছে কালচারকে বাধা দেওয়ার মতো তুমি যদি গানের কথা বলো গান প্রতিটা গানই কিন্তু শুরুতে পোয়েট্রি তাই না যখন তুমি সুর করলা তখন ওটা হচ্ছে মিউজিক আচ্ছা তো এই হচ্ছে পাঁচটা বৈশিষ্ট্য এবার আসো দ্য ডিভাইন নেচার অফ পোয়েট্রি পোয়েট্রি ডিভাইন নেচার সিডনি ফাইন্স আউট দ্য এটিমোলজি অব দ্য টার্ম পোয়েট সিডনি এই পোয়েট যে শব্দটা এই চার নাম্বারটার মিনিংটা আবার একটু বলেন না স্যার ইভেন দ্য আনসিভিলাইজড নেশন এটা এমন কি এমন কি অসভ্য নেশনস অসভ্য জাতি যারা রয়েছে তারাও অলসো আর ফাউন্ড টু লাভ তারাও ভালোবাসা পায় ভালোবাসা ভালো ভালোবাসে আর কি তাদেরকেও ভালোবাসতে দেখা যায় এবং রেভার করতে অর্থাৎ ওই তোমার পৈতৃকে শ্রদ্ধা করতে দেখা যায় তাদেরকেও অসভ্য জাতিরাও মূলত ভালোবাসে পৈতৃকে এবং শ্রদ্ধা করে সেটা বলতেছে অসহ্য অসভ্য জাতি বলতে ধরো অ্যামাজনের বনের ভেতরে যারা কোনোদিন লাইম লাইটে আসেনি ধরো দূর থেকে দেখতেছো তারা একটা অনুষ্ঠান করতেছে হই 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 করে অনুষ্ঠান করতে ওদের যে ভাষা তো ওরাও কিন্তু ওখানে গান গাচ্ছে তো গান মানেই কি সেটা পোয়েট্রি না গান মানে তো ওটা তো শুরুতে কোনো ব্ল্যাঙ্ক ভার্স এর গান আছে সে গানগুলো কেমন এইটাই আচ্ছা এবার দেখো পোয়েট্রির ডিভাইন টার্মটা কি ডিভাইন নেচার অফ পোয়েট্রি সিডনি তিনি পোয়েট যে টার্মটা এইটার এটিমোলজিটা তিনি খুঁজে বের করেছেন মানে এটার অর্থটা তিনি বের করেছেন দ্য গ্রিক ওয়ার্ড পোয়েট ইজ অরিজিনেটেড ফ্রম পোয়েন মিনিং টু মেক গ্রিক শব্দ পোয়েট এ পোয়েটের মানে হচ্ছে এটা এসেছে পোয়েন নামক শব্দ থেকে যেটার মানে হচ্ছে টু মেক অর্থাৎ তৈরি করা কিছু একটা তৈরি করা সো টু দা গ্রিক্স এ পোয়েট ইজ এ ক্রিয়েটর অর এ মেকার সুতরাং গ্রিকদের কাছে একজন পোয়েট হচ্ছেন একজন ক্রিয়েটর সৃষ্টিকারী 
সৃষ্টিকর্তা দ্য ফ্যাক্ট ইন্ডিকেটস অ্যাট দ্য ডিভাইন নেচার অফ পোয়েট্রি এবং এই ফ্যাক্টটাই বলে দেয় যে পোয়েটরা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা আর পোয়েট্রি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার মানে এই সৃষ্টিকর্তা বলতে আমরা গডের পর্যায়ে বলতেছি না মানে মেকার আর কি তৈরিকারী এবং সেই তৈরিকারী বা সৃষ্টিশীল ব্যক্তির যে তৈরি সেটাই হচ্ছে পোয়েট্রি তো এই জন্য পোয়েট্রির তাহলে ডিভাইন নেচার রয়েছে গড একজন সৃষ্টিকারী তার যাবতীয় সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন কবিও একজন সৃষ্টিকারী তিনি কবিতা সৃষ্টি করেছেন তো এই দিক দিয়ে তার ডিভাইন নেচার রয়েছে দুই নম্বর দ্য রোমান্স অলসো এন্টাইটেলড দ্য পোয়েট উইথ এ টু ডিভাইন এ লিটল লাইক ভেটস হুইচ মিন্স এ ডিভাইনার ফোর্সিয়ার অ্যান্ড প্রফেট রোমানরা যারা রয়েছে তারাও পোয়েটদেরকে টু ডিভাইন বলতো মানে তাদের মতেও পোয়েট যারা ছিল তারা অনেক হচ্ছে মানে স্বর্গীয় বা গডের সাথে একটা কানেকশন রয়েছে এরকম তাদেরকে ভেটস বলতো তারা ভেটস এর মানে হচ্ছে ডিভাইনার ফোর্সিয়ার প্রফেট মানে ভবিষ্যৎ বক্তা হিসেবে মনে করতো তারা পোয়েটদেরকে এবার আসো চার নাম্বারে ভবিষ্যৎ দেখতে পায় যার হচ্ছে গডের সাথে একটা কানেকশন রয়েছে আমরা অনেক সময় দেখি না ওই যে জিন টিন পরি তরি হাজির করে তো এদেরকে যারা বিশ্বাস করে তারা অনেক কিন্তু অনেক বড় মাপের মনে করে তাই না কিংবা ওই যে আমরা পীর ফকির এদেরকে যাদেরকে বিশ্বাস করে যারা তারা কিন্তু এদেরকে অনেক উঁচু লেভেলের মনে করে মনে করে যে গডের সাথে একটা কানেকশন রয়েছে তোমরা ওই যে ইয়ে সিনেমাটা দেখেছিলে না কি জানো আমি আমিন আমির খানের হিন্দি সিনেমাটা পি ওয়ান পি ওয়ান পিকে 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 সিনেমা দেখেছিলা লাস্টে কি হয় যে ওই যে গডের সাথে কথা বলতেছে তো এরকম কাহিনী আর কি সাধারণ মানুষ মনে করতেছে যে হ্যাঁ এই লোকটার এদের মনে হয় কানেকশন রয়েছে এই জন্যই তারা পোয়েটদেরকে ফোর্সিয়ার বা প্রফেট বা ডিভাইনার মনে করত এবং তারা ভেটস নামে ডাকতো ভেটস এর মানে হচ্ছে প্রফেট বা ফোর্সিয়ার বা ডিভাইনার ভেটস হচ্ছে ইটালিয়া রোমানিয়ান শব্দ রোমান শব্দ আর ইটালিয়ান শব্দ এবার আসো দ্য নেচার অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড ইটস ফাংশন পোয়েট্রির নেচার এবং পোয়েট্রির ফাংশনটা কি কাজটা কি পোয়েট্রি অ্যাজ এ ক্রিয়েটর অর ইনভেন্টর ইজ নোবেল দেন নেচার ইন হিজ ওপিনিয়ন পোয়েট্রি পোয়েট্রি বলতে এখানে পোয়েট আর কি পোয়েট্রি বা পোয়েট দুটাকে পাশাপাশি জাস্টা পজিশনে রেখে রেখে দেওয়া হচ্ছে আর কি তো বলা হচ্ছে পোয়েট্রি যেহেতু একটা ক্রিয়েটর বা একজন আবিষ্কারক সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তা বা একজন আবিষ্কারক আবিষ্কারকর্তা সো এর জন্য তিনি হচ্ছেন নোবলার অনেক অভিজাতীয় দেন নেচার ইন হিস পোয়েম মানে প্রকৃতির চাইতেও এটা আরো আরো অনেক বেশি নোবলার এখানে বলা হচ্ছে যে নেচার নেভার সেট ফর দ্য আর্থ ইন সোর ইস ট্যাপেস্ট্রি অ্যাজ ডাইভার্স পোয়েটস হ্যাভ ডান নেদার উইথ প্লেজেন্ট রিভার্স ফ্রুটফুল ট্রিস সুইট স্মেলিং ফ্লাওয়ার্স নর হোয়াটস এভার এলস মে মেক দ্য মেক দ্য টু মাস লাভড আর্থ মোর লাভলি হার ওয়ার্ড ইজ ব্রেজেন দ্য পোয়েটস অনলি ডেলিভার এ গোল্ডেন এটার খুব চমৎকার একটা মিনিং হ্যাঁ দেখো বলতেছে যে নেচার বলতে আমরা যে আমাদের যে প্রকৃতিটা বুঝি সেই প্রকৃতি তো বলতেছে এই প্রকৃতি একটা পৃথিবী মানে পৃথিবীটাকে যে সাজানো হয়েছে বা সাজিয়েছে এত সুন্দর করে সাজাতে পারেনি একজন পোয়েট যেভাবে তার কবিতার ভেতরে এই প্রকৃতিটাকে সাজায় এবং খুবই এখানে প্লেজেন্ট রিভার রাখে ফ্রুটফুল গাছ রাখে মানে ফল ধরা গাছ রাখে সুইট স্মেলিং ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ার রাখে ফুলের গন্ধওয়ালা ফুলের গাছ রাখে অথবা এটাকে তিনি এত লাভলি ভাবে এত চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করতে পারেননি এত লাভলি করে তিনি উপস্থাপন করতে পারেননি তার পৃথিবী অর্থাৎ নেচার নেচারের যে পৃথিবীটা এটা হচ্ছে ব্রাজেন এবং পোয়েটের যে পৃথিবীটা সেটা হচ্ছে গোল্ডেন মানে এক কথায় প্রকৃতি বা সত্যিকারের গড একটু মাথায় রাখো প্রকৃতি বা সত্যিকারের গড তিনিও এই প্রকৃতিটাকে এত সুন্দর ভাবে তৈরি করতে পারেননি একটা কবি এই প্রকৃতিটা রাখে তার কবিতার ভেতরে যত সুন্দর ভাবে তিনি তৈরি করেন যত সুন্দর ভাবে তিনি বলে থাকেন 
আমরা অনেক সময় বলি না আহ ছবির মতো দৃশ্য কারণ দৃশ্যের গায়ে তো ছবি আরো অনেক সুন্দর হয় ধরো তুমি একটা বিলের ভেতরে এই যে বর্তমানে যে সময়টা এখন দেখবা যে খাল বিলে যদি যাও খুব সুন্দর একটা ছবি তো এই মানে খুব সুন্দর একটা পরিবেশ এই পরিবেশটাকে আমরা অনেক সময় বলি ছবির মতো সুন্দর হ্যাঁ তো ছবির মতো কেন কারণ ছবিগুলো আঁকা হাতে আঁকা ছবিগুলো আরো বেশি সুন্দর হয় দেখতে প্রকৃতিতে দেখা যায় একটা মরা গাছ থাকতে পারে হ্যাঁ একটা জায়গায় একটু শুকনো থাকতে পারে কাদা থাকতে পারে বাট ছবিতে ওরকম রাখলে ওইগুলো অনেক সুন্দর দেখায় তো এটাই বলতেছে একজন কবি যত সুন্দর ভাবে এই কবিতার মাধ্যমে নেচারকে ফুটিয়ে তোলে সত্যিকারের নেচারও এত সুন্দর হয় না এবং সত্যিকারের নেচারটা হয় হচ্ছে ব্রেজেন মানে পিতলের তৈরি এবং পোয়েটের যে পোয়েট যে নেচারটা তৈরি করে সেটা সবসময় গোল্ডেন হয় সোনালি এটা কখনোই ব্রেজেন হয় না পিতলের হয় না আরকি এটা বুঝতে পারে পেরেছ পোয়েটের তৈরি কবিতা কবিতার মাধ্যমে যেই দৃশ্যটা ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে ধরো তুমি তোমার শহরের একটা লেকের ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছ এখন তুমি একটা ড্যাফোডিল ফুল কিছু ড্যাফোডিল ফুল দেখে তুমি এত বেশি আত্মহারা নাও হতে পারো তুমি হয়তো বা তুমি এত বেশি চিন্তাও করবে না যে যাচ্ছ কিছু ফুল ফুটে আছে ওকে ঠিক আছে বাট একটা কবি ওই ফুলটাকে নিয়ে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলেন যে ওইটা আমাদের অনেকেরই প্রিয় কবিতা না ওই যে আই ওয়ান্ডার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড ওই কবিতাটা এছাড়া আরো যত কবিতা পাবা এই থার্ড ইয়ারে অনেকগুলি কবিতা পাবা যেগুলো তোমরা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট ওই সেকেন্ড ইয়ারে তোমরা পেয়েছিলাম টিনটার ন্যাবে কবিতাটা অনেক চমৎকার করে উপস্থাপন করেছে বাস্তবে এরকমটা নাও হতে পারে বাস্তবে এত সুন্দর নাও লাগতে পারে কিন্তু ওইখানে খুব চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তো এটাই বলতেছেন একজন শিল্পী যখন ছবি আঁকান একজন পোয়েট যখন কবিতা লিখেন এগুলো বাস্তবতার চাইতে আরো অনেক সুন্দর হয়ে যায় সেটাই তিনি বলতেছেন বাস্তবে একটা ওয়ার্ল্ডের ছবি নেচারের ছবি হচ্ছে পিতলের তৈরি এখানে বলতেছেন আর কি উদাহরণ দিচ্ছেন বা একটা মেটাফোর নিয়ে আসতেছেন যে বাস্তবে ছবিটা যদি পিতলের হয় তাহলে পোয়েটের ডেলিভার করা ছবিটা এটা হচ্ছে গোল্ডেন সোনালি এবার হচ্ছে ক্যাটাগোরাইজেশন পোয়েট্রিকে সিডনি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ক্যাটাগোরাইজেশন করতেছেন তিনি প্রথম ক্যাটাগরি যেটা করতেছেন তিন তিনটা মেইন টাইপের পোয়েট্রি বলতেছেন একটা হচ্ছে রিলিজিয়াস পোয়েট্রি ধর্মীয় পোয়েট্রি অর পোয়েট্রি দ্যাট ডিড ইমিটেড দ্য ইনকনসিভেবল এক্সিলেন্সিস অফ গড একটা এক নম্বর হচ্ছে রিলিজিয়াস পোয়েট্রি ধর্মীয় পোয়েট্রি অথবা ওই সমস্ত পোয়েট্রি যে পোয়েট্রি গুলো মূলত গডের যে মাহাত্ম গডের চমৎকারিত্ব সেইগুলোকে উপস্থাপন করে থাকে এমিটেড করে থাকে নকল করে থাকে কপি করে থাকে দুই নম্বর হচ্ছে পোয়েট্রি ডিলিং উইথ ম্যাটার ফিলোসফিক্যাল লাইক মোরাল নেচার মোরাল ন্যাচারাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল দুই নম্বর হচ্ছে ওই সমস্ত পোয়েট্রি যেগুলো ফিলোসফিক্যাল হয় ফিলোসফিক্যাল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকে যেমন নৈতিক কবিতা আছে ন্যাচারাল কবিতা আছে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল কবিতা আছে হিস্টোরিক্যাল কবিতা আছে এইগুলো অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল কবিতা বা রাইটিং এর কথা যদি চিন্তা করি মানুষ একটা সময় চাঁদে যাবে চাঁদে গিয়ে এটা করেছে সেটা করেছে এরকমের একটা রাইটিং আমি আমি এক্সাক্টলি নামটা ভুলে গেছি আমি ওইটা আর্থার কোনান ডায়ালারি নাকি না কার যেন রাইটিং এ অনেক আগে এই সম্পর্কে একটা লিখা লিখা হয়েছিল এবং তারপর থেকে মানুষ চাঁদে যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করতেছিল যে যাওয়া যায় কি না তো দেখো বাস্তব চাঁদে এখন চলে গেছে মানুষ ঠিক তেমনই মার্সে তো এখনো যায়নি তাই না মঙ্গল গ্রহে যায়নি বাট অনেক নাটক মুভি সিনেমা এগুলো কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে তো হতেই পারে যে একটা সময় গিয়ে মানুষ ওইখানে যাবে ইনফ্যাক্ট তুমি বেশ কয়েকটা মুভি দেখতে পাবো আমি ওই মুভিগুলোর নামও ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে যে একটা গ্রহ গ্রহাণু এটা পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসতেছে এবং পৃথিবী থেকে ওইটাতে মিসাইল মেরে ওইটাতে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে অনেক মুভিতে এটা রয়েছে এবং বাস্তবেও কিন্তু এখন ওই 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 রকম চেষ্টা করা হচ্ছে বা ওইরকম চিন্তা করা হচ্ছে যদি কখনো এরকম কোনো গ্রহাণু আসতে থাকে তাহলে পৃথিবীর বাহিরেই বায়ুমণ্ডলে থাকা অবস্থায় তাকে যাতে ওই হচ্ছে মিজাইল মারা যায় এখন মিজাইল ওই গ্রহাণুর তুলনা মিজাইল তো ছোট হতে পারে কিন্তু যেটা হলো যে ওখানে যদি মিলি সেকেন্ড মিলি সেকেন্ড না মানে এক সেন্টিমিটার মানে মিলিমিটারও যদি একটু চেঞ্জ করা যায় তার মানে ও এমনও হতে পারে যে পৃথিবী পৃথিবীতে ওটা আঘাত না লেগে বাহির দিয়ে চলে যাবে এগুলো সবই দেখো সিনেমা বা লেখার মাধ্যমে আসছে বা পরবর্তীতে এটা বাস্তবে চিন্তা করা হচ্ছে ঠিক এরকমই যে 
ফিলোসফিক্যাল যে রাইটিং গুলো এগুলোর ভেতর অনেক কিছুই আছে যেগুলো আগে বলা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ওইটা নিয়ে গবেষণা করে ওই কাজগুলো হয়েছে ধরো একটা ট্যাঙ্ক বানানো হচ্ছে আগে কি ট্যাঙ্ক বানায় তারপরে ওইটা ট্যাঙ্কের ডিজাইন করে না আগে একজন ডিজাইনার ডিজাইন করে তারপরে ওই অনুযায়ী একটা ট্যাঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে বা একটা হচ্ছে একই ফর্টি সেভেন তৈরি করা হচ্ছে বা একটা বিমান তৈরি করা হচ্ছে আগে ডিজাইনটা করতে হচ্ছে মানে কোন একজন শিল্পী তিনি ওটা ডিজাইন করতেছেন তারপরে ওই অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে তাহলে একটা হচ্ছে রিলিজিয়াস পোয়েম আর একটা ফিলোসফিক্যাল পোয়েম এরপরে আরেকটা হচ্ছে পোয়েট্রি হুইস মোস্ট প্রপারলি ডু ইমিটেড টু টিস অ্যান্ড ডিলাইট এবং আরেকটা হচ্ছে অন্য টাইপের পোয়েট্রি যেটা এই দুই টাইপের না এবং সেই পোয়েট্রি গুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে শিখানো এবং আনন্দ দেয়া মানুষের শিক্ষা দেয়া এবং আনন্দ দেয়া এবং অ্যান্ড দ্য কম্পোজার্স অব হুইস ক্যাটাগরিজ আর ইন্ডেড রাইট পোয়েটস এবং এই ক্যাটাগরির পোয়েটাই হচ্ছে রাইট পোয়েট সত্যিকারের কবি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ভার্সন অফ সিডনি সিডনির যে ভার্সন সিডনির যে লিখা সে লিখা অনুযায়ী এরাই হচ্ছে সত্যিকারের পোয়েট কারণ এরা পোয়েট্রির মধ্যে শিক্ষা দেয় আবার আনন্দও দিয়ে থাকে রিলিজিয়াস পোয়েট্রিতে অত বেশি আনন্দ পাবা না মোরাল পোয়েট্রি গুলোতে অত বেশি আনন্দ পাবা না যদি না তুমি তোমার বয়স চল্লিশ পঞ্চাশ না হয় তুমি আনন্দ পাবা না আবার ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাই মানুষ কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে ধর্ম পালন করে এরকম মানুষ খুব কম আছে তাই না আর এই ক্যাটাগরিতে এসে পোয়েট্রি এমন হতে পারে যে ওই যে ছোটবেলায় পড়েছিল আম পাতা জোড়া জোড়া হাটটি মাটিম টিম ওইটা তোমাকে আনন্দও দিচ্ছে আবার ওইটার মাধ্যমে কিন্তু তোমাকে শিক্ষাও দিচ্ছে কারণ ওইগুলোই কয়দিন পরে তোমাকে ক্লাস ওয়ান টু এ পড়তে হবে তাই না তো তুমি শিক্ষাও পাচ্ছ ভাষা শিখতেছ একই সঙ্গে তুমি আনন্দও পাচ্ছ ছন্দগুলো দিয়ে তো এই গেল হচ্ছে তিন টাইপের কবিতা এগুলো মনে রাখতে হবে যে এর ভেতরে এই কথাগুলো বলা আছে আচ্ছা এখানে এখানে পার্ট এ মানে প্রথমে দেখো দুইটা ক্যাটাগরি করেছে প্রথমে পার্ট এ ক্যাটাগরিতে এই টাইপের বি ক্যাটাগরিতে এবার আরো কিছু কবিতার কথা বলা হচ্ছে দেখো দ্য স্পেশাল সাব ডিভাইডেড ডোমিনেশন সরি ডিনোমিনেশন অব দ্য থ্রি মেইন টাইপ এবং এই তিনটা মেইন টাইপের পরেও আরো কিছু সাব ডিভাইডেড ডিভাইডেশন সাব ডিভিশন করা হয়েছে এবং সেটাকেও দেখো বলা হচ্ছে যে হিরোইক লিরিক ট্র্যাজিক কমিক স্যাটেরিক আয়াম্বিক এলিজিয়াক প্যাস্টোরাল এই যে কবিতা গুলো সনেট টনেট যা কিছু রয়েছে এই আয়াম্বিক মানে সনেট আর কি তো সনেট এগুলো হচ্ছে একটা ক্যাটাগরি যেগুলো তিনি তার রাইটিং এর ভিতরে উল্লেখ করেছেন এরপরে ছয় নম্বরে বলতেছেন রাইমিং অ্যান্ড ভার্সিং ডু নট মেক এ পোয়েট রাইমিং এবং ভার্সিং করলেই যে পোয়েট হয়ে যাবে তা না পোয়েট গুলো কবিতা গুলো সেরকম হতে হবে এরপরে এ পোয়েট ইজ সুপিরিয়র টু হিস্টোরিয়ান এরপরে সাত নম্বরে তিনি বলতেছেন যে একজন কবি হিস্টোরিয়ানের চাইতে বেশি বড় মাপের লোক এবং দ্য মোরাল ফিলোসফার তার চাইতেও বড় মাপের লোক কারণ অ্যাজ দ্য নলেজ অফ ভার্চু ইম্পার্টেড থ্রু পোয়েট্রি ইজ মাচ গ্রেটার দেন দ্যাট অফ আদার টু কারণ হচ্ছে পোয়েট্রির মাধ্যমে যে গুণাবলীর যে জ্ঞানটা দেয়া হয় হ্যাঁ নৈতিকতা নীতি নৈতিকতা বা ভার্চু গুণাবলী যেটা শেখানো হয় সেইটা করা হয় পোয়েট্রির মাধ্যমে হিস্টোরির মাধ্যমেও করা হয় না ফিলোসফির মাধ্যমেও করা হয় না সুতরাং পোয়েট্রি হচ্ছে ওই দুইটা ক্যাটাগরি অর্থাৎ হিস্টোরি এবং ফিলোসফি এই দুইটার চাইতে বেশি গ্রেটার আর কি The ending of all the earthly learnings is virtuous action and a poet is best fit, uh, fitted for performing this very task. But in the first place, the first place is the first place of the first place of the first place of the first place of the first place. The first place of 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 the first place. বলতেছে যে কোনো ভার্চুয়াস অ্যাকশনটাই শেখানো হয় প্রত্যেকটা আর্টলি লার্নিং এর এন্ডিং এ এবং পোয়েটরা এই দিক দিয়ে সবচেয়ে মানে বেশি যোগ্য কারণ পোয়েটরাই এই কাজটা খুব ভালো করতে পারে তাহলে আমরা এখানে জানলাম হচ্ছে পোয়েট্রি পোয়েটরা হিস্টোরিয়ান এবং ফিলোসফারের চাইতে অধিকতর মহৎ বা ভালো এখানে আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে সেটা পোয়েট্রি মানে পোয়েট এ পোয়েট মানে পোয়েট্রি এখানে পোয়েট গ্রেটার দেন হিস্টোরিয়ান অ্যান্ড ফিলোসফার ইন দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট পোয়েট্রি ইজ সুপিরিয়র টু হিস্টোরি অ্যান্ড ফিলোসফি পোয়েট্রি ইজ সুপিরিয়র টু হিস্টোরি অ্যান্ড ফিলোসফি এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে আর কি
আট নম্বর হচ্ছে দ্য ভ্যারিয়াস ক্যাটাগরিজ অফ পোয়েট্রি অ্যানালাইজ ভিভিটলি আট নম্বর আট নম্বরে তিনি অনেকগুলো ক্যাটাগরি পরিষ্কারভাবে ইয়ে করেছেন বিশ্লেষণ করেছেন সেগুলো এরপরে যে এইগুলো এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় এখানে দেখো এ থরো অ্যানালাইসিস অফ রিফিউটেশন অফ দ্য অবজেকশন ব্রড এগেনিস্ট পোয়েট্রি বা ইটস এনিমিস ইনক্লুডিং দ্য ফোর চিপ অবজেকশন অফ পোয়েট টু পোয়েট্রি এখানে পোয়েট্রি সম্পর্কে চারটা চিপ অবজেকশন প্রধান অবজেকশন রয়েছে সেগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করেছেন তো এই চারটা কি আমরা যখন ব্রড কোয়েশন পড়বো বা শর্ট কোয়েশন যখন পড়বো তখনই অনেকটা জানতে পারবো ব্রিপ কোয়েশন আর কি যেটা আমি সামনের দিনে যে তোমাকে ছবি দিয়ে দেবো তোমরা ওইখানে পড়লেই জানতে পারবা এরপরে বলা হচ্ছে অ্যানালাইসিস অফ কজ বাহাইন্ড দ্য ডিগ্রেডেড স্টেট অফ পোয়েট্রি ইন কন্টেম্পোরারি ইংল্যান্ড সমসাময়িক ইংল্যান্ডে পোয়েট্রির যে ডিগ্রেডেড হলো পোয়েট্রির মানটা যে নিচে নেমে গেল এটার কারণটা কি সেটা এখানে আলোচনা করেছেন এ রিভিউ অব দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ পোয়েট্রি ইন ইংল্যান্ড ফ্রম চসার টু এলিজাবেথন ইংল্যান্ড এবং এগারো নম্বরে এসে এগারো নম্বর সেকশনে এসে তিনি ইংল্যান্ডের পোয়েট্রির একটা রিভিউ করেছেন চসার থেকে এলিজাবেথান পোয়েট পর্যন্ত কারণ তিনি এলিজাবেথান যুগ এলিজাবেথান যুগের পরের গুলো তো তিনি জানেন না তাই না তো চসার থেকে এলিজাবেথান পর্যন্ত চসার রেনেসা তারপরে এলিজাবেথান এই তিনটা যুগের ভেতরে কেন পোয়েট্রির অধপতনটা ঘটলো সেটা নিয়ে তিনি একটা কারণ বের করেছেন এবং তিনি রিভিউ করেছেন আর কি এই জায়গায় বারো নম্বরে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস অফ কভেল ড্রামা কভেল ড্রামা মানে হচ্ছে ট্র্যাজেডি এবং কমেডি ফ্রম এন অ্যারিস্টোটোলিয়ান পয়েন্ট অফ ভিউ অ্যারিস্টোটলের যে পোয়েটিক্স যেটা তোমরা পড়ে আসলে আর কি ওইটার উপরে বেস করেই ওই সময় ট্র্যাজেডি এবং কমেডি নিয়ে তিনি কথাবার্তা বলেছেন ইনফ্যাক্ট এখানে তোমরা জানো যে সর্বপ্রথম ইংলিশ ট্র্যাজেডির নাম হচ্ছে গর্বডাক তো এই গর্বটাক নিয়ে তিনি এখানে কথাবার্তা বলেছেন তেরো নম্বর অ্যাডভান্টেজ অব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসকাসড বিসাইড ইটস কমপ্লেক্সিটি অ্যান্ড ফ্রিডম এখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের জটিলতা এবং স্বাধীনতা এটার পাশাপাশি তিনি এটার যে অ্যাডভান্টেজ রয়েছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহারের সেটা নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন এই তেরো নম্বর সেকশানে এসে কনক্লুশন সিডনি কনক্লুডস উইথ এ ক্লেইম দ্যাট অনলি পোয়েট্রি ক্যান রেন্ডার ইমোটালিটি টু ইটস প্র্যাকটিশনার্স এবং সিডনি সর্বশেষে তিনি যে কথাটা বলতেছেন যে পোয়েট্রি শুধুমাত্র এর যারা প্র্যাকটিস করে অর্থাৎ এর যারা পোয়েট বা রিডার যারা তাদের কি ইমোটালিটি দিতে পারে পোয়েট্রি শুধুমাত্র ইমোটালিটি দিতে পারে কিভাবে পোয়েটদের কি ইমোটালিটি দেয় ওই যে পাঁচশো বছর আগে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার লিখে গেছেন ছয় চারশো বছর আগে এখনো আমরা পড়তেছি তার সম্পর্কে ওই যে উইলিয়াম জেফরি চশার তিনি লিখে গেছেন আমরা পড়তেছি হোমার লিখে গেছেন আড়াই হাজার বছর আগে আমরা তাকে পড়তেছি তার মানে তাকে ইমোটাল করে গেছে পোয়েট্রি ওকে তো এই গেল হচ্ছে আমাদের বইয়ের ভিতরে কি কি আছে এরপরে আসো আমরা এখানে চলে যাই আমরা আরো বেশ কিছু জিনিস দেখি এগুলোতে আমরা দেখবো জাস্ট আমি শুধু এই প্রশ্নটাতে এই প্রশ্নটা দেখো ফাংশন অফ পোয়েট্রি পোয়েট্রির কাজ কি এইটা আমি এখানে দেখো জাস্ট আমি এই পয়েন্টগুলোর কথা বলে যাবো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা পোয়েট্রির কাজ হচ্ছে পোয়েট্রির একটা ভ্যালু রয়েছে হ্যাঁ এই ভ্যালু যেটা সেটা হচ্ছে পোয়েট্রির অ্যান্টিকিটি মানে পোয়েট্রি অনেক প্রাচীন একটা রাইটিং বা রাইটিংয়ের ফর্ম তো এই দিক দিয়ে পোয়েট্রির একটা ভ্যালু রয়েছে এই দিক দিয়ে পোয়েট্রির একটা ভ্যালু রয়েছে তো এটা হচ্ছে তার একটা বলতে পারো নেচার দুই নম্বর হচ্ছে ইটস ডিভাইন অরিজিন ডিভাইন অরিজিন বলতে পোয়েট্রির সাথে গড মানে স্বর্গীয় একটা কানেকশন রয়েছে বা এটা যেন পোয়েট্রি কবির ভেতরে আসতেছে স্বর্গীয় একটা মদদেই স্বর্গীয় একটা হচ্ছে পৃষ্ঠপোষকতা থেকেই কবিতা আসতেছে কবির মাথায় তো এই দিক দিয়ে কবিতার সাথে একটা ডিভাইন অরিজিনিটি অরিজিনালিটি রয়েছে ইটস প্রফেটিক নেচার পোয়েট্রি ভবিষ্যৎকে বলে বলতে পারে পোয়েটরা ভবিষ্যৎ বলতে পারে তারা ভবিষ্যতে কি হবে বা অতীতে কি হয়েছে এই ব্যাপারগুলোতে তারা বলতে পারে এখন কথা কথা হচ্ছে দশটা কবিতা লিখলে একই টপিক টপিক নিয়ে তুমি দশটা কবিতা লিখলা একটা একটা তো মিলে যাবে তাই না তো যেটাই হোক পোয়েটরা এত বেশি লিখা হয়েছে সারা পৃথিবীতে 
দেখবা যে তুমি যদি কোনো দিনও একটা রাইটিং না লিখে থাকো তাও দেখবা যে কবিতা একটা না একটা লিখেছই তাহলে এরকম ব্যাপার স্যাপার আর কি যেমন ওই যে আমরা টেনিসনের কবিতা পড়তে গেলে তুমি পাবা এই থার্ড ইয়ারে টেনিসনের কবিতা পড়তে যাবা পড়তে গেলে পাবা হচ্ছে টেনিসন এই বিমান আবিষ্কারের ব্যাপারে হিন্স দিয়েছিলেন হ্যাঁ এবং দেখো বিমান আবিষ্কার হয়ে গেছে টেনিসন সারা বিশ্বে মহাযুদ্ধ হবে সেটার কথা বলে গিয়েছিলেন তো দুইটা বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে কবিতার ভেতরে তিনি বলে গেছেন হয়ে গেছে তো এগুলো আমরা ওই যে কবিতা পড়বো টেনিসনের কবিতা পড়বো যেমন ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্রি পড়বো তখন আমরা এগুলো জানতে পারবো এবার দেখো তো এদিক দিয়ে পোয়েটরা আর কি প্রফিটিক বা কবিতা হচ্ছে প্রফিটিক নেচার রয়েছে ভবিষ্যৎকে বলতে পারে বা অতীতকে বলতে পারে ইটস ইউনিভার্সাল অ্যাপেল পোয়েট্রির একটা সার্বজনীন একটা আবেদন রয়েছে সারা বিশ্বে সব যুগের সব সময়ের মানুষের মানুষ কবিতা ভালোবাসে গান ভালোবাসে ইটস এলিভেটিং পাওয়ার কবিতা মানুষকে এলিভেট করতে পারে মানুষকে উঁচুতে তুলতে পারে দেখবা তোমার কোনো একটা বস বা কোনো একটা কেউ আসলো তুমি তাকে নিয়ে কবিতা লিখবা তুমি কিন্তু তাকে নিয়ে কখনোই অন্য কিছু লিখবা না কবিতার মাধ্যমে অনেকে অনেক কিছু ইয়ে করে দেখবা ওই যে আমাদের দুদিন আগে দেখতেছিলাম যে মেয়র আতিক ঢাকার মেয়র শেখ হাসিনাকে নিয়ে একটা কবিতা বলতেছেন তো এই কবিতা গুলো কেন বলে বা আমরা দেখতে পেতাম যে ওই যে গায়িকা মমতা তিনি সংসদ ভবনে শেখ হাসিনাকে নিয়ে গান গাছছিলেন কেন করতেছেন ওই যে এলিভেটিং পাওয়ার পাওয়ারটাকে বা এক কথায় তোমার মানে এলিভেটিং মানে কবিতার এলিভেটিং পাওয়ার রয়েছে কবিতা মানুষকে উজ্জীবিত করতে পারে এক কথায় আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গান শুনেছি না ওগুলা হচ্ছে কাইন্ড অফ কবিতা ইটস অ্যালিউরিং মেথডস কবিতা মানুষকে প্রলুব্ধ করতে পারে যে কোনো বিষয়ের প্রতি কবিতার মাধ্যমে মানুষকে উৎসাহিত উৎসাহ উৎসাহিত করা যায় টু টিস অ্যান্ড ডিলাইট কবিতা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় একই সঙ্গে আবার আনন্দিত করে ওই যে বললাম একটু আগে যে ছোটবেলায় যে কবিতা তোমাকে শেখানোর মাধ্যমে ভাষা শেখানো হয়েছে একই সঙ্গে সেটা আবার আনন্দ দেয় আমরা যে যে কবিতাটা এখন পড়ি আমরা যেগুলো এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে ভাষা শেখানো ইংরেজি ভাষাটা শেখানো তাই না তো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ভাষাগুলো শেখানো একই সঙ্গে আমাদের অ্যানালিটিক্যাল পাওয়ারটাও বাড়াই দেয় কারণ আমরা কবিতা নিয়ে যখন চিন্তা ভাবনা করতেছি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আর একই সঙ্গে এই পোয়েট্রিগুলো আমাদেরকে আনন্দও দিচ্ছে তো এই পোয়েট্রির কাজ হচ্ছে একই সঙ্গে আনন্দ দেয়া এবং শিক্ষা দেয়া এখানে আরো বেশ কিছু কথা বলা হয়েছে অ্যারিস্টোটলের মতে অ্যারিস্টোটলের যে মেমেসিস মেমেসিস যেটা তোমরা যে ইমিটেশন যেটা পড়লা সেই ইমিটেশনের ব্যাপারে এখানে কথাবার্তা বলা হয়েছে তা আমরা আর এখানে না যাই আমরা চলে যাই হচ্ছে পরের ইয়েতে ইউনিভার্সাল আপিল মানে সার্বজনীন একটা আবেদন সার্বজনীন আবেদন বলতে ধরো আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ওই যে নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশের ওনাকে সারা বিশ্বের সব জায়গায় মানুষ চায় তাই না সব জায়গায় মানুষ তাকে ভালোবাসে তার মানে তার একটা ইউনিভার্সাল আপিল রয়েছে আবার ধরো তিনি যদি রাজনীতি করতেন হ্যাঁ সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা আর কি ওকে এবার আসো আমরা চলে যাই পরের ইয়েতে আমি এখানেও আবারও বেশ কিছু পয়েন্ট দেখাচ্ছি যে পোয়েট্রি গিফটস লাইট টু ইগনোরেন্ট পোয়েট্রি কি করে এখানে কম্প্যারিজন করা হচ্ছে যে হিস্টোরিয়ান এবং মোরাল ফিলোসফারের চাইতে পোয়েট্রি সুপিরিয়র কেন সুপিরিয়র পোয়েট্রি কারণ পোয়েট্রি যারা ইগনোরেন্ট তাদেরকে আলো দেয় অশিক্ষিত মূর্খ যারা তাদেরকে আলো দেয় পোয়েট্রি ইজ এন ইমিটেশন পোয়েট্রি একটা ইমিটেশন কিসের ইমিটেশন পোয়েট্রি ইজ এন ইমিটেশন ইজ এন আর্ট অফ ইমিটেশন এটা ইমিটেশনের একটা কৌশল ইমিটেশনের একটা আর্ট পোয়েট্রি পোয়েট্রির মাধ্যমে আমরা প্রকৃতিকে বা ঘটের কোনো বিষয়কে আমরা কপি করি নকল করি তো এটা হচ্ছে পোয়েট্রি মানুষের জীবনকে পোয়েট্রি ফুটিয়ে তোলে তাই না মানুষের জীবনকে নকল করে ইমিটেশন ছাড়া পোয়েট্রি হয় না তো পোয়েট্রি কোনো কিছুকে ইমিটেট করে দুই নম্বর এসে তিন নম্বর এসেছে টিচিং ম্যানার পোয়েট্রির যে পড়ানোর যে ধরনটা সেটা হিস্টোরিয়ান এবং ফিলোসফারের সাথে আলাদা হিস্টোরি কি করে হিস্টোরি যা ঘটেছে সেটাই বলবে এর বাইরে কম বেশি করার সুযোগ আছে সুযোগ নাই একজন হিস্টোরিয়ান ভবিষ্যতে কি হতে পারে শুধুমাত্র সেটাই সে বলবে একজন ফিলোসফার তারা এ শুধু হাইপোথিটিক্যাল কথাবার্তা বলবে আন্দাজে কথাবার্তা বলবে বাট একজন পোয়েট সে অতীতে কি হয়েছে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে 
আরো চাকচিক্য করে অথবা শুধু সত্যটাকে আরো সত্য সুন্দর করে উপস্থাপন করা মিথ্যাটাকেও সত্যের মতো করে উপস্থাপন করা ভবিষ্যতে কি ঘটবে সব কিছু একজন পোয়েট বলতে পারে তো এদিক দিয়ে তার টিচিং ম্যানারটা দিক দিয়েও আমরা বলতে পারি যে পোয়েট্রি আমাদেরকে কি দেয় টিচেস বাই পারসেপ্ট অ্যালোন আমাদেরকে মানে আমাদেরকে বোধগম্যতা শেখায় আর হিস্টোরি সবসময় এক্সাম্পল দেয় ফিলোসফাররা টিচেস ভার্চু বাই শোয়িং হোয়াট ভার্চু ইজ ফিলোসফাররা সবসময় গুণাবলী কি এবং দোষ বা ত্রুটি কি এটা শেখাতে শেখায় কিন্তু পোয়েট্রি সব কিছুকেই শেখায় এখানে আরো বিস্তারিত এদিকে আছে এদিকে আমরা যখন প্রশ্ন করবো তখন পড়বো প্রেজেন্ট ইউনিভার্সাল ট্রুথ সার্বজনীন সত্যকে উপস্থাপন করা হচ্ছে পোয়েট্রি সার্বজনীন সত্যকে উপস্থাপন করে পোয়েট্রি আমি জান এগুলো একটু অস্পষ্ট কারণ এগুলো আমি তো জানি না যে কোনোদিন তোমাদেরকে পড়াবো তো তাহলে তো এরকম আমি ওই সাত আট সালে এগুলোকে আরো সুন্দর করে লিখতাম আচ্ছা পোয়েট্রি আমাদের কি দেয় যে ডিলাইট গিফটস মানে পোয়েট্রি আমাদেরকে মজা দেয় আর কি ডিলাইট দেয় একটু গিফটস ডিলাইট এরকম হবে আর কি আমি এখানে ওই সময়টা তো ওইভাবে লিখেছিলাম তো পোয়েট্রি আমাদেরকে আনন্দ দেয় এটা এই 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 জায়গায় এই পয়েন্টের ভেতরে আছে এই জায়গার ভেতরে আছে মুভ আস টু ভ্যারিয়াস অ্যাকশন পোয়েট্রি আমাদেরকে অনেকগুলো অনেক অ্যাকশনের দিকে ধাবিত করে উত্তেজিত করে আমাদেরকে যুদ্ধের সময় কবি এই আর্মি সেনাবাহিনী তাদেরকে কবিতা শোনানো হয় মুক্তিযোদ্ধা বা যোদ্ধাদেরকে কবিতা শোনানো হয় কবিতা সুরে গান গড়া গানো হয় কারণ যাতে তারা উত্তেজিত হয় যেমন বলা হয় না যে মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মুক্তিযুদ্ধের সময় যেটা হয়েছে মানে কি এগুলো রক্তকে হিট হিট দেয় যেন এরপরে সাত নম্বরে আছে পোয়েট ডিলস উইথ ইউনিভার্সাল পোয়েট সবসময় ইউনিভার্সাল টপিক নিয়ে কথাবার্তা বলে থাকে ইউনিভার্সাল টপিক বলতে ধরো গড ফেইথ লাভ ভালোবাসা পৃথিবীতে সব জায়গায় একই রকম তাই না মায়ের প্রতি সন্তানের ভালোবাসা ওয়াইফের প্রতি গার্লফ্রেন্ডের প্রতি ভালোবাসা বাবার প্রতি ভালোবাসা পৃথিবীর সব জায়গায় একই রকম তো এই সমস্ত ইউনিভার্সাল টপিক নিয়ে কথা বলে ইউনিভার্সাল টপিক নিয়ে যদি না হতো তাহলে ওই আই ওয়ান্ডার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড ওই কবিতায় কবি ডেফোডিল ফুল নিয়ে বলে গেলেন আর ওইটা আমাদের প্রিয় হতো না আমরা তখন ভাবতাম ওইটা তো ওদের জিনিস হ্যাঁ ওইটা তো ওই ইংল্যান্ডের জিনিস আমরা এটা ভাবতাম কিন্তু যেহেতু ইউনিভার্সাল টপিক এটা একটা ফুল এবং ফুল তার সাথে যেন কমিউনিকেট করতেছে এবং আলটিমেটলি বলতেছেন যে প্রকৃতির একটা হিলিং পাওয়ার রয়েছে সুতরাং এই জিনিসগুলোই পোয়েটরা এই মূলত ইউনিভার্সাল জিনিস এবং পোয়েটরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকে প্লে উইথ ইমাজিনেশন পোয়েটরা কি করে থাকে বা পোয়েট পোয়েট্রি কি করে থাকে ইমাজিনেশন নিয়ে খেলা করে এটা আরেকটা পয়েন্ট আর কি স্টার দেওয়া আছে কারণ এটা হয়তো পরবর্তীতে অ্যাড করেছিলাম সেই জন্য তাহলে পোয়েট্রি প্লে উইথ ইমাজিনেশন হিস্টোরি ইজ ট্রু ফর পার্টিকুলার বাট পোয়েট্রি ফর ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি কারো কি জন্য ট্রু হবে কারো জন্য ইয়ে হবে যেমন স্বাধীনতা যুদ্ধে তিরিশ লাখ লোক মারা গেছে নাকি মারা যায়নি সত্য মিথ্যার ব্যাপার আছে তারপরে পাকিস্তানিরা বলবে যে আমরা ভারতের সাথে যুদ্ধ করেছি না বাংলাদেশের সাথে যুদ্ধ করেছি হিস্ট্রিকে চেঞ্জ করা যায় কবিতাকে কখনো চেঞ্জ করা যায় না কবিতা ইউনিভার্সাল একবার তুমি তৈরি করলাম মানে এগুলো থেকে গেল কারণ কবিদের শত্রু হয় না ট্রু যারা পোয়েট সত্যিকারের কবিতা লেগে তাদের শত্রু হয় না পোয়েট ইজ ভেরি লিবারেল পোয়েটরা অনেক স্বাধীন হয় দ্য পোয়েট ক্যান এক্সাজারেট পোয়েটরা হচ্ছে এক্সাজারেট করতে পারে কোনো কিছু বাড়িয়ে বলতে পারে যেমন বলেছে না যে টেন থাউজেন্ড গ্ল্যান্স আমি এক দৃষ্টিতে দশ হাজার ফুল দেখলাম সে কি দশ হাজার দেখেছে কমও তো দেখতে পারে কিন্তু সে এক্সাজারেট করেছে তো এগুলো হচ্ছে কবির বা কবিতার কাজ বা ফাংশন এখানে আরো বেশ কিছু রয়েছে যে এটা আমি আলোচনা করার সুযোগই পাচ্ছি না আর কি আমাদের টাইমটা শেষ আমি তো বিশাল একটা মাছ ধরেছি বলে এত বড় একটা হাত বাড়িয়ে দেখাই দিলা তার মানে তুমি ধরেছ অতিরঞ্জিত করা আচ্ছা এরপরে এই যে এইদিকে আরো বেশ কিছু পয়েন্ট আছে এগুলো তোমরা করতে পারো আমরা যখন প্রশ্ন পড়বো তখন এগুলো আবার পড়বো এটা হচ্ছে ড্রামার সাথে পোয়েট্রির একটা ইয়ে আর কি আচ্ছা তো আজকে পর্যন্তই রাখি এবং সামনের দিনে আমরা এটার উপরে পরীক্ষা নেব এটার উপরে আর আলোচনা হবে না শুধু এটা জানতে হবে যে এটার ভিতর কি কি আছে এটা শুধু জেনে রাখবা আর যখন প্রশ্ন পড়বো তখন এটা তোমরা জানবোই আচ্ছা এই ব্যাপারে তোমাদের কিছু বলার থাকলে এক মিনিটের মধ্যে বলো আর নইলে শেষ করে দিই সামনের দিনে আমাদের ক্লাস হবে হচ্ছে আটটা থেকে
আচ্ছা আমি এই পিডিএফ টা তোমাদেরকে দিয়ে দেবো নি তোমরা পিডিএফ টা করতে পড়তে পারবো তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে তো ভালো থাকো আজকে পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে কথা হবে আবার আল্লাহ হাফেজ